नमस्कार प्रेक्षक हो आता मी सर्वात मोठा विषय म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर धनगर समाज धनाचा घर असा धनगर असं म्हटलं जातं या धनगर समाजाबद्दल आणि या धनगर समाजाला आरक्षण मिळणार का या संदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांची महादेव जानकर सह पक्षाचे रासपचे आणि धनगर समाजाचे जे राज्यभरातून नेते आले होते त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली एकंदर त्या भेटीमध्ये मध्ये काय झालं आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः इच्छुक आहेत का त्यांचा कल काय आहे हे जाणून घेणार आहे माझ्यासोबत रासपचे प्रवक्ते लक्ष्मण हाके आहेत हाकेजी तुमचं स्वागत आहे मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे मला सांगा की मुख्यमंत्री या संदर्भात त्यांचं काय मत आहे मुख्यमंत्र्यांनी आज अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सकारात्मक अशी भूमिका घेतलेली आहे आणि येत्या आठवड्याभराच्या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री महोदय धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात अंमलबजावणीच्या संदर्भातलं प्रस्ताव या आठवड्याभरात तयार करून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षातील धनगर समाजाच्या आमदारांचं शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीमध्ये पंतप्रधान साहेबांना भेटायला जाणार आहे आणि आम्हाला खूप ते पॉझिटिव्ह वाटले आणि तशी त्यांची ध्येयबोली होती एकंदरीत जर पाहिलं तर मी दिहेबोलीबद्दल बोलले राजकारणी जो असतो तो जनरली तोंडाने वेगळा बोलत असतो आणि त्याची देहबोली जी असते ती वेगळ्या बोलत असते तुम्हाला काय एकंदरीत वाटतं गेल्या काही दिवसापासून महादेव जानकर ज्या पद्धतीने बोलत आहेत आपल्या पाठीमागे पक्षाची ताकद मोठी नाहीये मराठाचे किती आमदार आहे आपल्याला आरक्षण कसं मिळणार याची क्लिप सर्वप्रथम आम्ही दाखवली होती एकंदरीत तुम्हाला काय वाटतं महादेव जानकर याच्या संदर्भात पॉझिटिव्ह आहेत का त्यांचा आत्मविश्वास आहे का जानकर महादेव जानकरांची भूमिका सर्वात पहिल्यापासून महादेव जानकरांचा मुळात राजकीय कारकिर्दच धनगर समाजाच्या यश टी आरक्षणासंदर्भात झालेली आहे आणि माननीय जानकर साहेबांनी एकोणीसशे सत्त्याण्णव साल स्वर्गीय काशीरामजी यांच्या उपस्थितीमध्ये दिल्लीला जंतर मंतर वरती मोर्चा काढलेला होता आणि तेव्हापासून त्यांचं सामाजिक संघटना असेल राजकीय पक्ष असेल एस टी आरक्षणाच्या मागणीतूनच हा पक्ष निर्माण झाला किंवा वंचितांच्या प्रश्नावरती हा पक्ष निर्माण झालेला आहे महादेव जानकरांचं आरक्षणासंदर्भातलं मत किंवा आरक्षणाची मागणी ही शंभर टक्के पॉझिटिव्ह आहेच त्यात डाऊट घेण्याचा प्रश्नच नाही परंतु जानकर साहेब हे राजकीय प्रक्रियेमध्ये राजकीय पक्ष काढल्याने जर आपण राजकीय दृष्ट्या प्रगल्भ भूमिका घेऊ शकलो राजकीय दृष्ट्या जर आपण जागृत होऊ शकलो आणि एवढी मग महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड असणारी लोकसंख्या आणि मग त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर आपण आपले प्रतिनिधी जर कायद्याच्या सभागृहात घेऊन जाऊ शकलो तर आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम करू शकतो आरक्षणाचा आरक्षणाची कुबडी हातात घेण्यापेक्षा जर आपण राज्यदंड जर हातात घेऊ शकलो तर आपल्यासारख्या ज्या तत्सम अनेक जाती आहेत भटके विमुक्त आहेत दिनदलित आहेत गोरगरीब आहेत वंचित आहेत या सर्व लोकांना आपण न्याय घेऊ शकतो एवढी प्रगल्भ भूमिका घेऊन माननीय जानकर साहेब काम करतायत माझी धनगर समाजाला विनंती आहे मी एक उपोषण करणारा कार्यकर्ता आहे बारामतीला मीही नऊ दिवसाचं उपोषण केलेलं आहे परंतु जानकर साहेब मला जे समजले मी महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजातल्या तरुण कार्यकर्त्यांना मी सांगू इच्छितो की जानकर साहेब हे आपल्या प्रश्नावरती सकारात्मक आहेत आणि आज त्याने जी भूमिका घेतली आज आमचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटलं यामध्ये जानकर साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना या सर्व गोष्टी समजावून सांगितलेल्या आहेत आणि पॉझिटिव्ह विचार व्हायला काहीच हरकत वाटत नाही पण एकंदरीत आता ही जी मेगा भरती इथे मेगा भरती संदर्भात सुद्धा तुम्ही निवेदन दिलेलं आहे आज आज आम्ही शिष्टमंडळ आम्ही भेटल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही आमची दुसरी मागणी आज अशी होती की ही जी एक लाख लोकांची साधारणपणे एक लाख लोकांची मेगा भरती होईल आणि ही मेगा भरती साधारणपणे तीस चाळीस वर्षानंतर येते आणि जर या मेगा भरतीमध्ये धनगर समाजाची लोकसंख्या साधारणपणे आम्ही मानतो वीस टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि जर मग वीस टक्के लोकसंख्येला जर आरक्षणाचा आत्ताच जे आहे हे आरक्षण आम्ही फक्त साडेतीन टक्क्यामध्ये आहोत मग एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येवरती अन्याय होईल ही भूमिका यात आम्ही समजावून सांगितलेली आहे त्याचबरोबर धनगर समाजातील मराठा समाजामधील आंदोलनामध्ये ज्या कार्यकर्त्यांवरती केसेस झालेल्या आहेत त्या केसेस सर्व मागं घेण्याचं आम्हाला आश्वासन म्हणजे कबुली दिलेली आहे मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याचबरोबर ज्या कार्यकर्त्यांनी बलिदान दिलेलं आहे आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजातल्या आणि धनगर समाजातल्या तर या बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या घरामधील एका व्यक्तीला शासनामध्ये नोकरी मिळावी अशी आम्ही विनंती मुख्यमंत्री महोदयांना दिलेली आहे आणि आम्हाला त्यांनी तसं आश्वासन दिलेलं आहे एकंदरीत जर पाहिलं केसेस मागे घ्या मेगा भरती संदर्भात काय बोलले मुख्यमंत्री मेगा भरती संदर्भात तुम्हाला योग्य असा न्याय दिला जाईल तुमच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीचा आम्हाला त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे मात्र राहिला विषय धनगर आणि धनगरचा तुमचं काय मत आहे धनगर आणि धनगरच्या संदर्भात जो अहवाल आला आहे त्याच्या संदर्भात सांगितलं जात आहे की ते वेगळे आहेत धनगर आणि मग जर वेगळे असतील तर मग धनगड कोण आहे 
हा महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजाला पडलेला प्रश्न आहे जर असा जर रिपोर्ट आला असेल टीस चा असेल किंवा अजून कुणाचा असेल जर धनगड वेगळे धनगर आणि धनगड वेगळे असतील मग कोण धनगड आहेत काळे गोरे कुठल्या तालुक्यात राहतात कुठे राहतात मग ते आम्हाला विरोध का करत नाहीत ते आम्हाला का प्रतिमोर्चे का काढत नाहीत किंवा आमच्या समोर काय येत नाहीत कोण आहेत कुठल्या तालुक्यात आहेत तालुक्यात आहेत ते जे धनगड आहेत मग आपल्या राज्यात राहतात दुसऱ्या राज्याचा प्रश्न मग आम्ही महाराष्ट्रातले धनगर आहोत ना मग बाकीच्या राज्यामध्ये धनगर यशस्वी फळ महाराष्ट्रातले धनगर क्षेत्रीय आहेत महाराष्ट्रातले धनगर क्षेत्रीय आहेत असं म्हणण्यानं त्याचं हे होणार नाही अहिल्याबाई होळकर कोण होत्या अहिल्याबाई होळकर एकट्या होत्या किंवा अहिल्याबाई होळकरांनी लिडरशिप केली मग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पण इथं क्षत्रियांनी लिडरशिप केलेली आहे मग क्षेत्रीय नाही करून तसं हे बघा माझं म्हणणं काय आहे की जर एखाद्या मग आदिवासी समाजामध्ये पण आदिवासी राजे होते मग त्यांनी राज्यकारभार केला म्हणून काही त्यांच्या आदिवासी फॉलो करत नाहीत असं त्याचा अर्थ होत नाही कारण आज जरी एस टी आरक्षण आरक्षण घेणारा एस टी समाजातील सगळा वर्ग आज प्रगत झालेला नाहीच आहे मला म्हणणं असं आहे की देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी बाबासाहेबांनी छत्तीस नंबरला ओरम ऑब्लिक धनगर ऑब्लिक धनगर असं उल्लेख केलेला आहे आणि मग ही एक इंग्लिश किंवा लिंग्विस्टिक म्हणजे भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून ही मिस्टेक झालेली आहे असं धनगर समाज आम्ही आजकाल मोर्चा काढत नाही हो आम्हाला फक्त अंमलबजावणी करायची आहे आम्हाला नव्यानं आम्ही आरक्षण मागत नाही हो आम्हाला जे घटनेमध्ये दिलेलं आहे त्याची आम्हाला फक्त अंमलबजावणीची महाराष्ट्र शासनाकडून शिफारस हवी आणि मग महाराष्ट्रामधले आजपर्यंतचे जेवढे मुख्यमंत्री झाले जेवढ्या सत्ता आल्या तेवढ्या सगळ्या लोकांनी निगेटिव्ह भूमिका घेतलेली आहे किंवा आमच्या बाबतीत राजकारण झालंय धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत असा धनगर समाजाचा दावा आहे एकंदरीत जर पाहिला आपण धनगर समाजाचं धनगर आणि धनगर जरी वेगळं असलं तरी जी परिस्थिती आहे जो धनगर समाज आपण रस्त्याने बघतो की त्यांचे जे पाठीवरच जे ओझा आहे किंवा मध्ये तरी काही चित्रपट आहेत धनगर एक वेगळीच संस्कृती आहे एकंदरीत पाहिलं खंडोबा बिरोबा हे त्यांचे वेगळे देव आहे एकंदरीत जर पाहिलं आपण ही एक वेगळी संस्कृती आहे त्या मुलांना मुलं जे आहेत शिक्षणापासून वंचित आहेत याचा जर विचार केला तर तुम्हाला एस टी मध्ये आरक्षण मिळू शकतं का दर धनगर आणि धनगरचा विषय जरी बाजूला ठेवला एकंदरीत सद्यस्थिती जर पाहिली तर काय आहे एकंदरीत सद्यस्थिती आज महाराष्ट्रामधली अशी आहे काही पठारी प्रदेशामध्ये जिथं पाण्याचं इरिगेशन झालेलं आहे तिथल्या धनगर समाजातल्या लोकांनी शेती वगैरे डेव्हलप करून थोडीशी सदन दिसत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या प्रस्तावित राजकीय पुढाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की हे खूप सदन आहे पण मी एक विनंतीपूर्वक मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये जिथं पर्जन्य छायाचा प्रदेश आहे जिथं दुष्काळी प्रदेश आहे तिथं धनगर समाज मेंढपाळ व्यवसाय करण्याच्या दृष्टिकोनातून एकवटलेले आहे जरी आज मेंढपाळ व्यवसाय थोड्या प्रमाणात कमी झाला असला तरी महाराष्ट्रामधला आज हमाली व्यवसाय असेल महाराष्ट्रामधली ड्रायव्हर की असेल तसेच त्याचबरोबर मुंबईमध्ये आज चेंबूर असेल मानखुर्द असेल गाठला असेल जे शारीरिक श्रमाची कामं आहेत तो धनगर समाज करताना दिसून येतोय माझी तुम्हाला विनंती अशी आहे की धनगर समाज ऊसतोडणीच्या कामावरती जातोय म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा सत्तर वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा एक दोन नंबरला लोकसंख्या आहे असा आमचा दावा आहे मग या धनगर समाजाचा एकही खासदार एकही लोकप्रतिनिधी देशाच्या संसदेत पोहोचू शकले मग जर आम्हाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नसेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं असं होतं की आरक्षण हे डावल्य गेलेल्यांना प्रतिनिधित्व देण्याची व्यवस्था आहे इथं काय आर्थिक सुधारणा व्हावी म्हणून आरक्षण नाहीये मी एक चळवळीतला कार्यकर्ता मी तुम्हाला अगदी अभ्यासाला सांगू इच्छितो की आरक्षण म्हणजे गरिबी हटवायचा प्रोग्राम नाही आरक्षण म्हणजे हे जे डावल्य गेले विकास प्रक्रियेपासून बाहेर आहेत अशा लोकांचं प्रतिनिधित्व आहे त्यामुळे धनगर समाजाची ही नॅचरल मागणी नैसर्गिक मागणी लक्ष्मण हाकेंना जर ती आरक्षण मिळालं तर मग प्रतिनिधी होऊ शकतात होऊ शकतात ऑफकोर्स जर आज आदिवासी समाजाचे पंचवीस आमदार या महाराष्ट्रात आहेत आणि एक आदिवासी आमदार हा ओपन मधला निवडून येतो म्हणजे सव्वीस आमदार जर आदिवासीचे जात असतील पाच खासदार जर महाराष्ट्रामधून आदिवासीची निवडून जात असतील तर मग या महाराष्ट्रामध्ये एकूण सत्तर ते सत्तर मतदारसंघामध्ये आज धनगर समाजाची ऐंशी हजार नव्वद हजार एक लाखाच्या आसपास लोकसंख्या आहे तर मग धनगर समाजाचे आमदार किती जायला पाहिजे माझी विनंती आहे हो माझी विनंती तुम्हाला अशी आहे की मग एवढी लोकसंख्या असणाऱ्या या मतदारसंघामध्ये मी नाव घेऊन तुम्हाला सांगू शकतो माझा तेवढा अभ्यास आहे मी तेवढं फिरतोय तर मी तुम्हाला सांगू शकतो की काँग्रेस असेल राष्ट्रवादी असेल शिवसेना असेल भाजप असेल या प्रस्थापित पक्षांनी दोनशे अठ्ठ्याऐंशी विधानसभामध्ये एकाच दुसरी जागा सोडली तरी ती पण एकाच दुसरी एवढी जागा सोडली तरी धनगर समाजाला साध अधिकृत तिकीट देण्याचं सुद्धा समजेल नाही या प्रस्थापित पक्षाने दाखवलेलं नाही पण तितकं पुढे यायला पाहिजे ना मग त्या दृष्टिकोनातून महादेव जानकरांचा मग पक्ष निर्माण होणं काय महादेव जानकरांना वैयक्तिक मंत्रीपद घेण्यासाठी हा पक्ष निर्माण झाला नाही हा पक्ष निर्माण यासाठी झाला की जे लोक डावलले गेले 
रामोशी समाज असेल आज वंजारी समाज असेल माळी समाज असेल माधव गणित हा जो सोशल इंजिनिअरिंगचा जो प्रयोग आहे आज महादेव जानकर म्हणतात की मला धनगर समाजाचा नेता म्हणू नका मला बहुजन समाजाचा नेता म्हणून हे जे काही म्हणून प्रस्थापित व्यवस्थेपासून डावलले गेलेले जे समूह आहे या समूहाला राजकीय प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्यासाठी महादेव जानकर आज झटत आहे बरं महादेव जानकर आज गेले तीन ते चार वर्ष मुख्यमंत्री आहे समाजासाठी काही विशेष कारण असे कामं केली तुम्हाला असं वाटतं प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर काही कामं आम्हाला प्रतिनिधित्व आत्ता मिळायला लागलेलं आहे मागच्या विधानसभेमध्ये आमचा एक आमदार होता आता विधानसभेमध्ये आहे आज जानकर साहेबांना जे पद भेटलेलं आहे जे मंत्रीपद भेटलेलं आहे त्या दृष्टिकोनातून आज जानकर साहेबांची चांगली कामं सुरू आहे जरी आम्हाला आम्ही सत्तेमध्ये आम्हाला सामील करून घेतलं आम्ही सत्तेचे मालक नाहीत आम्ही बीजेपीचे घटक पक्ष आहोत पण ज्यावेळी आमची तेवढी बार्गेनिंगची पॉवर होईल ज्यावेळी आमचे पाच दहा आमदार निवडून जातील आज जानकर साहेब काय म्हणतात की आपले पाच दहा आमदार वीस आमदार पंचवीस आमदार ज्यावेळी असतील त्यावेळी आपण आपल्या आपल्यावरती जो अन्याय होतो जे आपले हक्क आहेत ते आपण यांच्याकडून चांगल्या पद्धतीने आपण करून घेऊ शकतो म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाणात राजकीय दृष्ट्या विचार करणारं नेतृत्व हे जानकर साहेब आहेत आणि एक चांगल्या पद्धतीच जानकर साहेब काम करतायत असं मी मानणार म्हणजे प्रस्तावाच काय गणित आहे प्रस्ताव कधी मानणं आहे पहिल्या कॅबिनेट मध्ये मानण जाणारा प्रस्ताव शेवटची कॅबिनेट होण्याची वेळ आली तिकडे केंद्रामध्ये संसदेचं शेवटचं अधिवेशन सुरू आहे मग एकंदरीत धनगर समाजाला गुमराह करण्याचं काम तर सुरू नाही धनगर समाजाला गुमराह करण्याचं काम सुरू आहे असं मला वाटत नाही कारण मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न पण अगोदरच्या सरकारने तो निर्णय घेतलेलाच होता त्यांचा प्रश्न सुद्धा मार्गी लागायला हेच दिवस आलेले त्यामुळे आमचाही प्रश्न याच वेळी त्यांचा घेतला असता मग आमचं आम्हाला डावललं गेले असा विषय असता तर ठीक आहे काही प्रोसेस असते हे पण शासन बऱ्याच वर्षानंतर आलंय त्यांचंही म्हणणं आहे की हे कायद्याच्या सभागृहात किंवा कायद्याच्या कसोटीवरती हे आरक्षण टिकलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही सक्षम असं प्रस्ताव किंवा सक्षम असं आम्ही काम करतोय असं शासनाचं म्हणणं आहे आणि शेवटी शासन आहे शासनाकडे तुम्ही आम्ही काय जास्त हे नाही प्रस्ताव पाठवणार आहे प्रस्ताव पाठवणार आहे हे निश्चित आहे आणि महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजातल्या तरुणांना मी सांगू इच्छितो की जानकर साहेब जो निर्णय घेतील तो योग्यच घेतील जानकर साहेबांचा मुख्यमंत्र्यावरती विश्वास आहे आणि आजही महाराष्ट्रातल्या तमाम धनगर समाजातल्या जास्तीत जास्त लोकांचा मान्य जानकर साहेबांवरती विश्वास आहे जानकर साहेब काय फक्त दोन चार वर्षामध्ये तयार झालेलं नेतृत्व नाही आज तेवीस वर्ष ते महाराष्ट्रातल्या गावागावात वाड्या वाड्यावरती वस्त्या वस्त्यावरती मुक्काम केलेलं व्यक्तिमत्व आहे त्यामुळे जानकर साहेबांवरती तमाम महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजातल्या तरुणांचा विश्वास आहे ही मी तुम्हाला ग्वाही देऊ शकतो मुख्यमंत्र्यांचा जरी जानकरांवरती विश्वास असला तर जानकरांचा मुख्यमंत्र्यावर असलेलं दिसत नाही दिसून येत नाही कारण आता मध्ये तर जे विधान परिषद इलेक्शन झालं त्यावेळेस जानकर स्वतःच्या पक्षाच्या तिकिटावरती धरले भाजपच्या पक्ष तिकिटावरती नाही धरले माननीय जानकर साहेबांनी राष्ट्रीय समाज पक्ष हा हे ते संस्थापक अध्यक्ष आहे आणि जानकर साहेब वेळोवेळी म्हणत आलेले आहे की ज्यावेळी गोपीनाथ मुंडे साहेब जानकर साहेबांना बारामती लढायला सांगितलं त्यावेळी त्यांनी कमळ हे चिन्ह घ्यायला सांगितलेलं होतं परंतु माननीय जानकर साहेबांनी सांगितलेलं होतं की मी माझा पक्ष निर्माण केलाय माझी एक छोटीशी झोपडी निर्माण केल्या आणि ही झोपडी मला राहू द्या म्हणून जानकर साहेबांचं राजकीय प्रगल्भता किंवा राजकीय भूमिका समाजानं किंवा सगळ्या लोकांनी समजून घेणं आवश्यक आहे आणि जानकर साहेबांना हे रासप हे यांना पुढं पुढं जाऊन खूप मोठ्या प्रमाणात रासपला सत्ताधारी पोझिशन मध्ये बघायचं त्यामुळे माननीय जानकर साहेब हे जरी आज आम्ही भाजप बरोबर असलो तरी प्राधान्य हे आमचं राष्ट्रीय समाज जर हे माझी इच्छा आहे धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं जर भाजपने दगा फटका केला तर तुमची काय भूमिका सर जर भाजपने दगा फटका जरी केला तरी त्यावेळी जानकर साहेब निर्णय घेण्यात सक्षम आहेत आणि त्यावरती आमचा कार्यकर्त्यांचा बघून निर्णय घेतल्यावर जनतेला पडेल का चार वर्ष असं मी म्हणणार नाही परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची जी परिस्थिती आहे मराठा समाजातलं आरक्षण असेल धनगर समाजातलं आरक्षण असेल त्यामुळे आम्हाला आम्हाला जर फक्त डावललं गेलं असतं तर आम्हाला तसं आम्ही त्यांच्यावरती थोडी शंका उपस्थित केली असती परंतु इतरांच्या दृष्टिकोनातून विचार करता आम्ही आशावादी आहोत एवढी वर्ष आम्ही वाट पाहण्याची वाट पाहिलेली आहे त्यामुळे एकदा शासन हे निवडून दिलेलं आहे त्याचा कालावधी पाच वर्षाचा आहे त्या पाच वर्षाच्या कालावधीत वाट पाहण्याशिवाय तर शेवटी आम्ही काय करू शकतो एकंदरीत जर पाहिलं प्रोसेस आपण राज्याकडनं महाराष्ट्र राज्य सरकारकडनं शिफारस गेली नंतर ती जाणार केंद्राकडे पंतप्रधानांना तुम्ही भेटणार आणि पंत आता हे शेवटचं सेशन आहे संसदेचं शिक्षण आता सुरू आहे आणि साधारणपणे अद्यापपर्यंत जरी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडातून आम्ही शिफारस केली आहे आणि केंद्र निर्णय घेणार आहे कारण हे जे आहे हे केंद्रीय ओबीसी जो आयोग आहे त्याच्याकडे जाणार आहे मागासवर्गीय आयोग मागासवर्गीय आयोग हा मागासवर्गीय आयोग जाईल आणि हा मागासवर्गीय आयोग 
याच निर्णय घेणार नाही तुम्हाला काय वाटतं की राजकीय प्रशासकीय या सर्व गोष्टीचा विचार करता तुम्ही तिथे धनगर आरक्षणाचा मुद्दा तग धरू शकतो का धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आजपर्यंत एवढ्या वर्षाच्या कालावधीमध्ये सेंट्रलमध्ये गेल्यानंतर त्याचं काय होईल हे थोडस आम्ही हेच आहोत परंतु महाराष्ट्राची शिफारस तरी जाणं किंवा शिफारस गेल्यानंतर आम्हाला ते इम्प्लिमेंट करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रचंड आशावादी आहोत तसा शब्द आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे आणि पंतप्रधानांच्या भेटीला जात आहोत आणि आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता धनगर समाजाला यश आरक्षण देऊ असं कसं कसं मिळेल आता तिसरी सचिव होऊ शकते किंवा अजून भरपूर तसे मार्ग आहेत परंतु त्याला घटनेचं त्याला संसदेमध्ये मान्यता घ्यावं लागेल पुढच्या बऱ्याच गोष्टी आहेत टेक्निकल गोष्टी आहेत त्या मी बोलाव्यात का नाही बोलाव्यात हे मला पण मी पण थोडासा थोडस पण हे असा विषय आहे भावनेत जे भावनात्मक राजकारण असत ते भावनात्म भावनात्मक राजकारण विकासाचं काळा बोलत बरोबर आता जर आपण कोणत्या देशामध्ये विचार केला तर जातीच जो नेता आहे ते तयार होणं हे विकासाला कधी घातक असत पण महाराष्ट्राचं आजपर्यंत राजकारण पाहिलं तर राजकीय गणित जी आखली जातात ती मूळ जात ही बेस धरूनच आखली जात जात ही धरून बेस धरून आखली जातात मात्र आतापर्यंत राजकारण पाहिलं आपण त्या जातीचा विकास होताना पाहिले मराठासारखा समाज अजूनही मागे राहिलेला आहे राहिलेला हे राजकारण म्हणूनच कारण आहे ना खर तर गेल्या साठ सत्तर वर्षाच्या कालावधीमध्ये जे ज्या जेवढ्या म्हणून सत्ता आल्या आणि जेवढ्या म्हणून नेतृत्व लाभलं त्या नेतृत्वानं जर इथला विकास प्रॉपरपणे प्रक्युलेट केला असता इथल्या पाण्याच्या योजना पूर्ण झाल्या असत्या इथले पंचायत राज सक्सेस झाला असतं तर आज मराठा समाजाला सुद्धा आरक्षण मागायची वेळ आली नसते म्हणून कुठेतरी मागच्या साठ सत्तर वर्षाच्या कालावधीमध्ये राजकारणी किंवा सत्ताधारी कुठेतरी फेल झालेली आहेत असं मी मानणारा कार्यकर्ता आहे त्यामुळं आरक्षण मागावं लागतं जर ह्या गोष्टी फुलफिल झाल्या असत्या जर पंचायत राज प्रॉपर प्रक्युलेट झाला असतं जर पाण्याच्या योजना आज मराठवाड्यातल्या विदर्भातल्या पाण्याच्या योजना जर प्रॉपर प्रक्युलेट झाल्या असत्या तर आज मराठवाडा मराठवाड्यातली तरुणांनी जो अग्रेसिव्ह भूमिका घेतली आज मराठा आरक्षणासंदर्भात ही भूमिका घ्यावी लागली नसती कधी काही हा समाज आम्ही मागास नाही होत असं म्हणणारा समाज आज त्यांना आरक्षण मागावं लागतं म्हणजे हे फेल्युअर कुणाच त्यांना कशात आरक्षण मागतात सोशली इकॉनॉमिक सोशली इकॉनॉमिकली मागताय मला काय म्हणायचं आहे जर विकास आज जर समाज व्यवस्थेमध्ये जर आज काही तरुण वर्गाला घटकांना जर असं वाटत असेल की आम्हाला आरक्षण मिळाल्यानं आमचा विकास होणार आहे ही जर त्यांच्यावरती विचार करायची वेळ येत असेल जर त्यांच्या मी थोडस अजून तुम्हाला प्रॉपर बोलतो की जर पाण्याची योजना पूर्णच होणार नसेल जर भीमास्तरीकरण होणार मी उदाहरणासारखं तुम्हाला सांगू इच्छितो जर भीमास्तरीकरण योजना जर पूर्ण होणार नसेल मी माझा आज करमाळा तालुका आहे आज माळा तालुका आहे किंवा खाली उस्मानाबाद तालुका आहे भूमपर्णा तालुका आहे त्या भागामध्ये जर पाणीच जाणार नसेल पाणी हे निसर्गाची देणगी जर ते लोकांना समान प्रमाणात त्याचं वाटपच होणार नसेल तर त्या कार्यकर्त्यांचा त्या तिथल्या जनतेला तुम्ही जे राजकीय आरक्षण मला बोलताय राजकीय प्रतिनिधित्व मराठा समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व पुरेसं आहे पहिल्यापासून तरी मराठा समाजाचा विकास झाला नाही हो माझं म्हणणं असं आहे की शेवटी ही सगळी जबाबदारी जी येते ती राजकीय नेतृत्वावरच आहे मग राजकीय नेतृत्वाने जर माझं म्हणणं काय आहे एस सी आणि एस टी ज्यावेळी घटना निर्माण झाली त्यावेळी एस सी आणि एस टी हे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हे आरक्षण दिलं गेलं ओबीसी ही नंतर आलं जर मग प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तर मग ग्रामीण भागातल्या लोकांसाठी आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी काय करायचं मग मी तुम्हाला अगदी एक कार्यकर्ता म्हणून सांगू शकतो की महात्मा गांधी म्हणायचे खेड्याकडे चला की खेड्यातल्या माझ्या गोरगरीब शेतकऱ्याचा विकास झाला पाहिजे म्हणून ते पंचावर फिरले पण त्याच्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलितांना सांगत होते की शहराकडे चला कारण गावगाड्यामध्ये दलितांवरती अन्याय अत्याचार होतोय मग हीच लोक शहरात येतील आणि शिक्षण घेतील आणि त्यांचा विकास होईल दोघांच्याही भूमिका अगदी बरोबर होत्या पण त्यांच्या दोघांच्याही ज्या भूमिका होत्या त्या आज पूर्णपणे सत्यात म्हणजे सक्सेस झालेल्या मला दिसून येत नाहीत कारण एस टी एस सी एस टी मधली लोक सुद्धा आज खूप वंचित आहेत आणि ग्रामीण भागामधली सुद्धा आज सत्तर वर्षानंतर पंचायत राज म्हणजे मी विकास म्हणतोय विकासाच्या दृष्टिकोनातून वंचित आहे या दोन्ही भूमिका महामानवांच्या महामानव त्यासाठी येते या दोन्ही महामानवांच्या जर भूमिका प्रत्यक्षात आल्या असत्या तर आज ग्रामीण भागामध्ये आज मराठा समाजातल्या तरुणांना आरक्षण मिळाल्या की वेळ आली नसते असं म्हणणारं मी माझं मत आहे आणि मग दलित समाजातल्या पण आज सामान्य कुटुंबामध्ये आज आम्ही किमान एखादी कर्जमापी मागू शकतो परंतु दलित समाजातल्या काही भटके विमुक्त आहेत फासी पारगे आहेत भरपूर भटके विमुक्त आहेत आता एक नाशिकमध्ये त्या लोकांची हत्या झाली तर अशी लोक आहेत की त्यांच्या नावावरती सात बारा सुद्धा नाही मग त्यांनी काय मागायचं सरकारकडं 
मग खूप असा जर विचार करायला गेलो तर मग मग आरक्षण आणि मग विकास आणि मग ह्या सगळ्याच गोष्टी खूप क्रिटिकल आहे असं म्हणजे मी एक जानकर साहेब महाराष्ट्राने जनता बघते आपल्याला हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न हे सरकारने मागच्या वेळेस पहिल्या कॅबिनेट मध्ये आरक्षण पास करू असं बोललं होतं आरक्षणाचा प्रश्न त्यांच्याकडे नसतो एक शिफारस द्यायची तरी धनगर समाजाची हे लक्षात आला नाही की ही राज्याचा विषय नाहीये एकंदरीत त्या संदर्भात खोलवर अभ्यास देखील केला नाही असं मी एकंदरीत म्हणेन कारण राज्याच्या जे नेते होते धनगर समाजाचे त्यांच्या हे लक्षात आलं नाही की पहिल्या कॅबिनेट मध्ये राज्याचा कोणताही राज्याचा मुख्यमंत्री आरक्षण देऊ शकत नाही अगदी अगदी विषय मी बारामतीच्या शारदा प्रांगणामध्ये उपोषण करणारा नऊ दिवस उपोषण करणारा कार्यकर्ता आहे बारामती मध्ये एक राजकीय केंद्रबिंदू आहे बारामती महाराष्ट्राचा आणि आम्ही तिथं आंदोलन घेण्याचंही आमचं तेच कारण होतं की बारामतीच्या हातामध्ये महाराष्ट्राची सत्ता आहे आणि मग त्या शारदा शारदा अगदी मानते आजही मानतो हो आजही मानतो तर त्या शारदा प्रांगणामध्ये आम्ही ज्यावेळी उपोषण करत होतो मी अगदी विनंतीपूर्वक महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगू इच्छितो की तिथं बारामती मधला एकही लोकप्रतिनिधी जो सत्तेमध्ये होता तो आम्हाला भेटायला आलेला नव्हता नऊ दिवसाचं उपोषणामध्ये सुद्धा आणि मग बारामतीमध्ये आम्ही आंदोलन करून त्यांच्या प्रांगणात आम्ही आंदोलन करत होतो तरी तिथले लोकप्रतिनिधी आम्हाला भेटायला येत नव्हते ही आमच्या मनामध्ये कुठेतरी खंत होती मी उपोषण करता आम्ही ऍडमिट झालो होतो आणि मग त्या परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष माननीय देवेंद्र सिंह फडणवीस तिथं आले आणि आले आणि किमान एवढं तरी त्यांनी म्हटलं की आम्ही तुमच्या आरक्षणाच्या संदर्भातला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊ आता ते प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आले आणि तिथली तत्कालीन त्यावेळेची परिस्थिती तशी होती दहा हजारचा मॉब समोर होता किंवा त्यांनी हे मान्य तरी केलं कबूल तरी केलं की आम्ही तुम्हाला पहिल्या एक राजकीय म्हणा किंवा एक बोलण्याच्या भागामध्ये मी त्यांचं समर्थन करतोय असं तुम्ही मी रासपाचा कार्यकर्ता आहे मी त्यांच्या बरोबर आहे परंतु त्यांनी तेवढं किमान बोलण्याची तरी खोटं बोलले खरं बोलले खोटं बोलणे खरे बोलणे ह्याच्यापेक्षा पहिल्या कॅबिनेटमध्ये शिफारस करण्याचा निर्णय ते शिफारस तर बोललेच नव्हते ना हा पण विषय असा आहे की आम्हाला कॅबिनेटमध्ये महाराष्ट्रात निर्णय होत नाही आम्हालाही माहिती आहे परंतु शिफारस करणे हीच आमची मागणी आहे ना आता ती शिफारस आता होईल इलेक्शन तोंडावरती येतील वरून केंद्रीय मंत्री येतील किंवा नरेंद्र मोदी सभा घेतील पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये आणि पहिल्या कॅबिनेटमध्ये केंद्राच्या धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असं म्हटलं तर होऊ शकतं कारण शेवटी मग जानकर साहेबांचं जे म्हणणं आहे की तुम्ही जोपर्यंत राजकीय दृष्ट्या प्रबळ होत नाही आपल्याला जोपर्यंत खिंडीत आणवता येणार नाही राजकीय प्रक्रियेला मग जानकर साहेबांचं महाराष्ट्रातल्या तमाम धनगर समाजातल्या वंचित दिनदलितांना कायम सांगणं आहे की जोपर्यंत तुम्ही राजकीय दृष्ट्या सक्षम होत नाही आणि जोपर्यंत तुम्ही यांना खिंडीत मग जानकर साहेब वेळोवेळी सांगतात की आपलं दल मजबूत जानकर साहेब जर दोन हजार एकोणीस ला भाजप सोबत गेले स्वतःला एक जागा मिळाली पुढे ताकदीनुसार लोकसभेला लोकसभेला आम्ही आम्हाला आमच्या ताकदीप्रमाणे जागा भेटतील विधानसभेला आम्हाला वाढवून भेटते एकच जागा देते तुम्हाला हो आमची ताकद ज्या पद्धतीने आहे आम्ही दोन चार समाज दोन नंबरला आहे हो आहे परंतु आम्ही आम्ही आमचा समाज जरी दोन नंबरला असला तरी जानकर साहेबांच्या विचारानुसार हा समाज अजून राजकीय दृष्ट्या प्रगल होत नाही जागृत होत नाही तोपर्यंत आमची बार्गेनिंग पॉवर वाढणार नाही आणि तोपर्यंत आम्हाला जागा भाजप सोबत जाऊन बार्गेनिंग पॉवर वाढणार आम्हाला आजपर्यंत मी तुम्हाला सांगू शकतो की आजपर्यंतच्या कालावधीमध्ये गेल्या तरी पंधरा वर्षाच्या कालावधीमध्ये आम्हाला साधं अर्ध राज्यमंत्री पद सुद्धा नव्हतं परंतु भाजप सत्तेवर आल्यानंतर आमचं महाराष्ट्रातला पहिला खासदार त्यांनी करण्याचं काम केलंय दोन आम्हाला कॅबिनेट मंत्री पद दिलेली आहे म्हणजे म्हणजे आम्हाला राजकीय दृष्ट्या काँग्रेस राष्ट्रवादी पेक्षा भाजपनं आम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न राजकीय मध्ये रामशिंदे मान्य करतात की धनगर समाजाचे नेते आहेत म्हणून हो मान्यच करतात ते उद्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्वही करतायत त्यांनी काल अल्टिमेटम पण दिलेला आहे महात्मे साहेब आहेत राम शिंदे साहेब आहेत धनखर साहेब आहेत आणि त्यामुळे आम्ही इथून पुढच्या कालावधीमध्ये जागृत अशी भूमिका घेऊ आणि रासपाला खूप प्रचंड प्रमाणात एक सायलेंट मेजॉरिटी असणारा महाराष्ट्रातला समाज त्यांचा एक मोठा आवाज आम्ही करू शकतो एवढी आम्हाला खात्री आहे रासपाला राजकीय शेवटी आपण याच्याकडे जाऊया हे जे मुलं आहेत हे शिक्षण घेत नाही यांच्यासाठी तुमच्याकडे काही विशेष संकल्पना आहेत का कारण ज्या भावनिकतेने आपण बोलत आहोत राजकीयता आली ज्या पद्धतीने मराठी मराठा समाज आहे मराठा समाजाला पुढे प्रतिनिधित्व मिळालं पण मुलं शिकणार कशी त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना आणा राहत का शिष्यवृत्ती काही त्याच्यासाठी काही अनुदान देत आहे साहेबांनी आता पशुसंवर्धन दुग्ध विकास खातं घेतल्यानंतर सुद्धा जानकर साहेबांनी ग्रामीण भागातल्या लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून यशवंत महामेश योजना असेल किंवा अजून कुठल्या गोष्टी असतील जानकर साहेबांनी आजपर्यंत शासनाने ज्या योजना आणल्या होत्या त्या थांबून परत पर्टिक्युलर काही योजना आणलेल्या आहेत 
आणि त्या दृष्टिकोनातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे शेवटी आम्हाला जे मंत्रिपद भेटलंय ते मर्यादित आहे आणि जेवढं भेटलंय तेवढं आम्ही काम करू शकतो परंतु उद्या भविष्यात आमचा राष्ट्र पक्ष मोठा होणार आहे आणि जर मोठा झाल्यानंतर आम्ही चांगल्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना आम्ही ग्रामीण भागाचं प्रतिनिधित्व करतोय ग्रामीण भागामध्ये आमची ताकद आहे हे आम्ही मी महाराष्ट्रातल्या लोकांना सांगू इच्छितो मग ग्रामीण भागातल्या लोकांना व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून किंवा छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग सुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून जानकर साहेब तरुणांना अतिशय चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन करू शकतील कारण आज जे ग्रामीण भागामध्ये कारखाने असतील चिलिंग प्लांट असतील हे काही ठराविक लोकांच्या हातामध्ये केंद्रित झालेले आहे आणि मग तिचं विकेंद्रित दृष्टिकोना एकंदरीत धनगर आरक्षणाच्या नंतर मागणीसाठी काही तरुणांनी आत्महत्या केली आहे आता ही जी परिस्थिती पाहतोय आपण टेक्निकल बाबी जर पाहिलाय तर त्याला वेळ लागणार आहे त्यामुळे धनगर समाजाचे जे तरुण आहेत हे खूप आक्रमक पद्धतीने त्यांचं म्हणणं मांडतात अगदी अगदी धनगर समाजातला तरुण वर्ग अतिशय आक्रमक पद्धतीनं भूमिका मांडतोय पण त्याच्याही पलीकडे मी तुम्हाला सांगू शकतो की महाराष्ट्रातला तमाम धनगर युवक आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अतिशय जागृत झालेला आहे आणि त्याच्या मनामध्ये डावलले गेल्याची भावना प्रचंड आहे तीव्र आहे आणि त्यामुळे आम्ही मागचं शासन आम्ही घालवलेलं आहे आणि मग जर आम्हाला दगा भटका होतोय असा जर मेसेज केला तर तो सक्षम कमी भाजपला बांधणं तो आता ही परिस्थिती आहे आम्ही तसा तशी वेळ येणार नाही कारण आजची जी परिस्थिती आहे त्यानुसार हे मुख्यमंत्री पॉझिटिव्ह आहे आणि मग आमचा बाजूने जर परत डावलले गेल्याची भावना झाली तर मग तरुण वर्ग हा अतिशय जागरूक झालेला आहे जानकर साहेबांवरती विश्वास आहे जानकर साहेबांना हे उद्या सांगतील सुद्धा की आपल्याला आपला विचार आजच्या जी मीटिंग झाली याच्यामध्ये पंकजा नाही होत्या आज पंकजा ताई नव्हत्या आमच्या पक्षाचे आमदार राहुल कुल होते आणि आमचं राष्ट्रपच राज्य कार्यकारिणी मंडळ होते अच्छा पंकजा ताई नव्हत्या नव्हत्या अच्छा म्हणजे महादेव जानकर यांनी पंकजा ताई यांचं जरा बऱ्यापैकी चांगलं आहे असं कसं नाही आज म्हणजे आमचं शिष्टमंडळ पक्षाचं जाणार होतं पंकजा भाजपच्या नेत्या राम शिंदे भाजपचे नेते आहेत भाजपचे आमदार आहेत आमचं रासपच आज आमचे राहुल कुल आमदार आणि आमचे रासपची राज्य कार्यकारिणी होती याच्या व्यतिरिक्त आमच्या बरोबर कोणी आमचा पक्षाचा काय प्रोग्राम असल्यामुळे भाजपचे नेते आमच्या बरोबर येणार नाही मुख्यमंत्र्यांना आम्ही भेटलो किती वेळ दिला तो मुख्यमंत्री दिला आम्हाला बऱ्यापैकी आम्हाला आमच्या जेवढ्या मागण्या होत्या त्यावरती चर्चा अतिशय सकारात्मक ठीक आहे धन्यवाद एकंदरीत जर पाहिलं आपण धनगर आरक्षण चा मुद्दा टेक्निकल बाबी मराठा समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व असताना देखील समाज मागे राहिला याची कारण धनगर समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व जर दिलं तर समाज पुढे जाऊ शकतो का याच्यासाठी काही संकल्पना आहेत का भावनेतिक भावनेतीचं राजकारण विकासाचा कसा गळा घोटत आणि या जातीच्या आरक्षणामुळे कुठेतरी आगामी काळामध्ये धनगर समाजाचा तरुण पेटू करू शकतो याच संदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांनी ती भावना लक्षात घेऊन आम्ही शिष्टमंडळ हे मुंबई दिल्लीला पाठवणार आहे दिल्लीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे आता पहिल्या कॅबिनेट मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आता तो शेवटच्या कॅबिनेट मध्ये कदाचित जातो की काय केंद्राच्या असा एकंदरीत प्रश्न आहे खूप लॉंग प्रोसेस आहे तरी आपण विचार करूया कारण ज्या पद्धतीने धनगर समाज आपला घोडीवरती घोड्यावरती पाठीवरती जे पोट आहे त्यांचं घेऊन रानर मला फिरत असतो आणि आपण ते मेंढर हे सगळं पाहत असतो याचा एकंदरीत विचार करता समाजाची परिस्थिती वाईट आहे धनगर असो किंवा धनगर याची गरज नाही याचा विचार करता त्यांना दिलासादायक निर्णय केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने घेणं गरजेचं आहे कारण परिस्थिती पाहणं गरजेचं आहे कारण जर धनगर आणि धनगर जर शब्दांचा शब्दांचल करत बसलं तर हा जो दिवसेंदिवस डोंगरा रानावणात फिरणारा समाज आहे तो मागेच नाही मुख्य प्रवाहात कधीच येणार नाही जसं यांनी सांगितलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची इच्छा होती की हा जो सर्व समाज आहे हा सर्व समाज एकंदरीत समानतेने पुढे यायला हवा अशीच एकंदरीत परिस्थिती आहे तुमचा इथेच थांबतो पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र